so good morning and uh, we are today going to discuss uh, another topic on taxonomy that is the role of cytology phytochemistry and molecular biology in taxonomy a uh, modern साइंस में या मॉडर्न बायोलॉजी में टेक्सोनमी जो है उसमें हम सिर्फ प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकली या इंटरनल स्ट्रक्चर उनका देख के एनाटमी देख के डिस्कस करके और फिर उनको प्लेस करते हैं ग्रुप्स में ऐसा नहीं है मॉडर्न साइंस में हम जो नए टेक्निक्स हैं साइटोलॉजी के फाइटो के और मोलिकुलर बायोलॉजी के उनको भी यूज़ करके प्लांट्स को स्टडी करते हैं और फिर उनको ग्रुप्स में प्लेस करते हैं तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्सोनमी में कैसे हेल्प करती है फाइटोकेमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है एंड साइटोलॉजी कैसे हेल्प करती है ठीक है ये मॉडर्न साइंसेस हैं बट दे आर यूज्ड इन दिस ओल्ड साइंस ऑफ टेक्सोनमी ऑल्सो ओके सो जैसा नॉर्मली है इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर मार्क्ड इन रेड and you can note down the points which you want to all right so first role of uh, cytology in taxonomy so uh, normally we discuss this as a short note aapko examination mein as a short note pucha jata hai uh, what is the role of uh, cytology in taxonomy to uh, sabse pehle what is cytology cytology is basically the study of a cell or a group of cells tissue level study or a cellular level study of the internal structure and functioning of a cell cell kaise kaam karta hai uske andar kya kya structures present hote hain wo hum cytology mein padhte hain ab jab hum is cytology ko use karte hain taxonomy mein to it is called as cyto taxonomy aur normally hum isme chromosome number jo hai chromosome kitne hain ek plant mein aur क्या लेवल है क्रोमोसोम्स का उसमें क्या डिफरेंसेस हैं दूसरे प्लांट से वो ज्यादा स्टडी करते हैं सो फर्स्ट पॉइंट विच वी विल डिस्कस इन साइटोलॉजी दैट हेल्प्स टेक्सोनमी इज क्रोमोसोम नंबर ठीक है नॉर्मली एक हर सेल में एक इंडिविजुअल के हर सेल में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है एक्सेप्ट फॉर सेल्स विच डिवाइड तो जो रिलेटेड स्पीशीज होंगी जो एक दूसरे से मिलती जुलती स्पीशीज होंगी उनके क्रोमोसोम नंबर्स भी एक जैसे होंगे मिलते जुलते होंगे ऐसा हम नॉर्मली मानते हैं तो जो क्रोमोसोम नंबर्स एक हैं तो इसका मतलब स्पीशीज कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकती हैं इस तरह से हम साइटोलॉजी को यूज कर रहे हैं इन टेक्सोनमी ओके तो ये क्रोमोसोम नंबर जैसे हमने बात करी कि हम यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए अगर क्रोमोसोम नंबर मिलते जुलते हैं तो स्पीशीज एक जैसी होंगी अब जैसे ब्रासिका है ब्रासिका की बहुत सारी हमें वैरायटीज स्पीशीज मिलती हैं तो उनके क्रोमोसोम नंबर आप देखें तो सिक्स सेवन एट नाइन टेन तकरीबन मिलते जुलते हैं एस्टर एस्टर के जो स्पीशीज हैं उनमें नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन सो दीज आर इन अ सीरीज वेर यू हैव सीरीज ऑफ नाइन नाइन है देन नाइन टू जाइज एटीन एंड नाइन थ्री जाइज ट्वेंटी सेवन ओके सो बेसिक नंबर इज नाइन हेयर नाउ इफ यू लुक एट फेस्ट्यूका ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फेस्ट्यूका स्पीशीज का हमने डिस्कस भी किया हुआ है इसमें मैथमेटिकल सीरीज बन रही है फोर्टीन ट्वेंटी एट फोर्टी टू फिफ्टी सिक्स सेवेंटी सेवन से डिवाइड करके हम एक इसको सीरीज बना सकते हैं सेवन टू जाइज फोर्टीन सेवन थ्री जाइज 28 like this seven three is any sorry seven four is 28 so like this you can form a seven six is 42 seven ten is 70 so you can form a series of uh, chromosome numbers jinka basic number jo hai wo seven hai theek hai to iska isse ye hua ki jitne bhi प्लांट्स हैं इससे मिलते जुलते अगर क्रोमोसोम नंबर का बेसिक कहीं सेवन से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो फेस्टिवका से रिलेटेड है ठीक है सो वी कैन डिसाइड लाइक दिस कि इट वाज बेसिकली कोई पुराना प्लांट था जिसका क्रोमोसोम नंबर सेवन था फिर उसका डबल हुआ फोर्टीन हो गया फिर फोर्टीन का आगे डबल हुआ ट्वेंटी हो गया तो अलग अलग स्पीशीज ऐसे बनती गई तो क्रोमोजोम नंबर देख के हम डिसाइड कर सकते हैं फेस्टिवका के रिलेटेड प्लांट्स कोई हैं या नहीं है 
ओके नेक्स्ट इज क्रोमोजोम मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी इज आउटसाइड शेप बाहर से शक्ल सूरत कैसी दिखती है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं किसी प्लांट के सेल जब सेल जब उसका डिवाइड करने वाला होता है तो उसके क्रोमोजोम सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कंडेंस होके छोटे छोटे अपनी शेप्स बना लेते हैं अब इन शेप्स को अगर आप देखें इसकी फोटोग्राफ लें या इसका डायग्राम बनाएं तो उसको केरियोटाइप या एडियोग्राम कहते हैं अगर डायग्राम बना रहे हैं तो एडियोग्राम या केरियोग्राम और अगर फोटो ले रहे हैं तो केरियोटाइप कहते हैं अब इन फोटोग्राफ्स को लेके सारे क्रोमोसोम्स एक एक प्लांट के एक सेल जब डिवाइड कर रहा है तो उसके क्रोमोसोम्स की फ़ोटो लेके फिर उनको कंपेयर करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो सिमिलर प्लांट्स होंगे उनके क्रोमोसोम्स की शक्लें एक जैसी होंगी मिलती जुलती होंगी ठीक है और फिर कुछ हमने जनरलाइजेशंस बना ली हैं कुछ ऐसे रूल्स बना लिए हैं जैसे मोनोकॉट्स हैव लार्जर क्रोमोजोम्स डाइकॉट्स हैव स्मॉलर क्रोमोजोम्स ओके सो इस तरह से uh, हमने कुछ जनरलाइजेशन बना लिए हैं छोटे छोटे क्रोमोसोम वाला प्लांट कहीं मिलता है तो इसका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली वो डाइकॉट होगा ठीक है और फिर जो हार्डवुड प्लांट्स हैं जो ट्रीज हैं उनके क्रोमोसोम्स छोटे होते हैं और हर्ब्स जो हैं उनके क्रोमोसोम्स बड़े होते हैं इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ऐसे कुछ रूल्स बना लिए हैं जिससे हम क्रोमोजोम की फोटो देख के डिसाइड कर सकते हैं प्लांट किस टाइप का होगा और मियोसिस मियोसिस जब भी आ, किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे पहले मियोसिस होता है जिससे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो मियोसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द लाइफ ऑफ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कोई भी चाहे प्लांट या एनिमल है उसमें जब आप रिप्रोडक्शन देखेंगे तो मियोसिस जरूर होता है और मियोसिस को स्टडी जब हम करते हैं तो इसको जीनोम एनालिसिस कहते हैं एग्जाम्पल इसमें जो हम यहाँ ले रहे हैं दैट इज वीट प्रिटिकम एसिटाइवम विच इज हेग्जाप्लॉयड मतलब कि उसमें एक क्रोमोसोम की छह कॉपियां हैं ठीक है तो टू एन इज फोर्टी टू लेकिन जब आप एक नॉर्मल प्लांट देखते हैं तो वो हमें सिक्स एन मिलता है टू एन मीन्स एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं तो उसको हम डिप्लॉयड या टू एन कहते हैं लेकिन नॉर्मल वीट में आ, हमें सिक्स कॉपीज ऑफ वन क्रोमोसोम मिलते हैं नॉर्मल वीट इज हेक्सप्लॉयड तो इसका हमने जब मियोसिस वाले जो स्टेजेस पे जीनोम था जो क्रोमोसोम्स थे उनको स्टडी किया तो ये पता लगा कि तीन डिप्लॉयड स्पीशीज ने अपने क्रोमोजोम्स दिए हैं तब जाके कमर्शियल वीट जो हम आजकल खाते हैं वो वीट बना है ठीक है तो इनको हम ए बी और डी तीन स्पीशीज मानते हैं तो ए ए बी बी डी डी मतलब कि तीन स्पीशीज से दो दो क्रोमोजोम्स आए छह क्रोमोजोम्स हो गए और एक वीट का सेल बन गया ठीक है तो आप देखिए हेक्सप्लॉयड होने की वजह से ही शायद इसकी जो सीड है उसका साइज भी नॉर्मल ग्रासेस से काफ़ी बड़ा है जो आपके गार्डन में ग्रासेस होते हैं उनको कभी देखिएगा तो उनकी सीड इतनी छोटी होती है आपको पता भी नहीं लगता कब बनती है है ना वीट की सीड काफ़ी बड़ी होती है तो प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि नॉर्मल ग्रासेज में हर टाइप के दो क्रोमोजोम होते हैं यहाँ पे हर टाइप के छः क्रोमोजोम हैं वीट इज़ अ हेक्सप्लॉयड तो ये चीज़ हमें साइटोलॉजिकल स्टडी से पता लगी कि वीट में क्या फर्क है दूसरे ग्रासेस से ओके सो प्रीवियस सेक्शन पिछले सेक्शन में हमने साइटोलॉजी का सेल स्टडी का रोल क्या हो सकता है टेक्सोमी में वो थोड़ा सा स्टडी किया अब इसी तरह से हम फाइटोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी का क्या रोल हो सकता है टेक्सोमी में कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं ये साइंसेस वो स्टडी करेंगे फाइटोकेमिस्ट्री क्या है फाइटोकेमिस्ट्री में हम प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं उनको स्टडी करते हैं और ये देखा गया है कि अगर रिलेटेड प्लांट्स हैं क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स हैं एक ही फैमिली के प्लांट्स हैं तो उनमें जो ये केमिकल्स होते हैं फाइटोकेमिकल्स होते हैं ये सिमिलर होंगे और कई बार एक ही केमिकल जो है आपको पूरी फैमिली में हर प्लांट में मिलेगा तो फाइटोकेमिस्ट्री इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाती है कोई नया प्लांट मिलता है आप उसका फाइटोकेमिकल एनालिसिस कीजिए आपको जो कंपाउंड्स मिलते हैं उन कंपाउंड्स को देखिएगा कौन सी कौन सी फैमिलीज में ये कॉमन है तो उससे डिसाइड हो सकता है कि ये जो नया प्लांट है शायद इस फैमिली को बिलोंग करता है इसके लिए हम प्लांट्स की बाट वुड लीव्स रूट्स सब पार्ट्स को एनालाइज करते हैं केमिकली उनमें जो कंपाउंड हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं 
ओके ऑन द टॉप यू हैव अ लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स जो नॉर्मली प्लांट्स में हमें मिलते हैं फ्लेविनॉइड्स टर्पिनॉइड कैरोटिनॉइड्स एल्कोलॉइड्स ये हमें प्लांट्स में मिलते हैं अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फ्लेविनॉइड है जो सब प्लांट्स में मिल रहा है तो इसका मतलब ये सारे प्लांट्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है ठीक है तो अब आप कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं जैसे कि दिया है कि अमाइनो एसिड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल अमाइनो एसिड लाइथरस जो है एक प्रोटीन है ऐसा जो सिर्फ लाइथरस की एक स्पीशीज में प्रेजेंट है बाकी सब में एबसेंट है तो अगर सब में एबसेंट है वो प्रोटीन तो इसका मतलब ये सारे क्लोजली रिलेटेड हैं जो एक में प्रेजेंट है दैट इज एन एक्सेप्शन ओके इसी तरह से एस्टरेसी जो फैमिली है सनफ्लावर की जो फैमिली है उसमें नॉन सैचुरेटेड या अनसेचुरेटेड लिपिड्स फैट्स नहीं होती हैं अनसेचुरेटेड मीन्स जिनके डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो मतलब इसमें जितने भी आपको लिपिड्स मिलेंगे वो सब के सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे ठीक है तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम आ, देख सकते हैं कि किसी एक फैमिली में कोई कंपाउंड एब्सेंट है सारे प्लांट्स में एब्सेंट है मींस वो सारे रिलेटेड हैं किसी में कोई एक कंपाउंड प्रजेंट है तो इसलिए वो सारे रिलेटेड हो सकते हैं जैसे बीटा साइनिंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जो हमें दस फैमिलीज में मिला है तो दस फैमिलीज में एक ही कंपाउंड मिल रहा है इसका मतलब ये प्लांट्स कुछ रिलेटेड हैं और जिन फैमिलीज में ये नहीं मिल रहा है जैसे कैरियोफिलेसी में नहीं मिला हमें तो हमने इन, इनको उन दस फैमिलीज के साथ से हटा दिया तो एक ये बहुत बड़ा रोल हो गया जहां पे एक केमिकल ने डिसाइड किया कि कौन सी दस फैमिलीज इकट्ठी रहेंगी और कैरियोफिलेसी और आइब्रेसी जो है वो वहां से निकाल दी जाएगी क्योंकि उनमें बीटा साइनिंस नहीं है उनमें एंथोसाइनिंस हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केमिकल्स है सो दिस इज इन शॉर्ट द रोल ऑफ फाइटो प्लांट केमिस्ट्री का रोल है टेक्सोनमी को हेल्प करने में और मोलिकुलर बायोलॉजी इज अ न्यू फील्ड जो बहुत पुराना नहीं है अभी अभी हमने कुछ इसमें प्रोग्रेस करी है रिसेंट टाइम्स में ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या मैपिंग ऑफ डीएनए वगैरह वो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं मतलब रिसेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस साइंस में कोई बीस तीस साल पुरानी चीज बहुत ज्यादा पुरानी नहीं मानी जाती रिसेंट ही मानी जाती है सो डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एक्सेट्रा अभी अभी डेवलप हुई है और उनका रोल हमने अभी टेक्सोनमी में स्टार्ट ही किया क्योंकि जब ये डेवलप हुई तो हम इनको मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स में यूज कर रहे थे ओके सो डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इज वेरी यूजफुल ओके बिकॉज इट अलाउज अस टू आइडेंटिफाई द बेस पेज ऑफ डी एन ए विच आर री अकर इन रिलेटेड प्लांट यहाँ पे हम क्रोमोजोम की बात नहीं कर रहे हैं क्रोमोजोम से भी नीचे लेवल पे जा रहे हैं डी एन ए पे बात कर रहे हैं और उस डी एन ए में कुछ सीक्वेंसेज है जो हमें रिपीटेडली हर प्लांट में मिल रहे हैं तो इसका मतलब उनका डी एन ए आपस में रिलेटेड है तो वो काफी हद तक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है जब हम मोलिकुलर बायोलॉजी में इस तरह कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादातर हम क्लोरोप्लास्ट डीएनए को यूज करते हैं सीपी डीएनए को यूज करते हैं आपको लोअर क्लासेस का प्लस टू का याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनाइज हैं जिनमें अपना डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का डीएनए छोटा होता है बहुत बड़ा नहीं होता एनालाइज करना आसान है ठीक है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट बहुत होते हैं एक सेल के अंदर प्लांट के एक ग्रीन सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाता है एक आध क्लोरोप्लास्ट खराब भी हो गया टूट भी गया तो नो प्रॉब्लम्स यू कैन एनालाइज फ्रॉम अदर क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट इन द सेल ओके सो व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लोरोप्लास्ट डीएनए आर गिवन हियर अब कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें हम ने यूज किया है क्लोरोप्लास्ट डीएनए का एनालिसिस किया है और हमने पाया है कि ये जो फैमिलीज दी हुई हैं फर्स्ट एग्जांपल में एपीएसी कैप्रीफिलेसी प्लांटिजनेसी ये सारे फैमिलीज जो हैं ये सेक्सीफेगेसी तक एक दो तीन चार पाँच छ छः फैमिलीज जो हैं ये आ, एक ही एंसेस्टर से बनी है एक ही एंसेस्ट्रल ओरिजिन इनका सेम है मोनोफाइलेटिक है मीन्स ये एक ही एंसेस्टर से निकली हैं तो बहुत रिलेटेड है कैसे हमें पता चला क्लोरोप्लास्ट इनके मेंबर से क्लोरोप्लास्ट को एनालाइज किया और उसका डीएनए देखा काफी रिलेटेड है और इसी तरह से 
ये जो नीचे सेकेंड ग्रुप ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है एपोस एपोसाइनेसी और एस्केब्लडेसी जो हैं ये दो फैमिलीज को हमने इकट्ठा करने के इसलिए सोची क्योंकि इनका भी क्लोरोप्लास्ट का डीएनए मिलता है इसी तरह से ब्रेसिकेसी और कैप्रिकेसी जो है इनको भी कंबाइन करके एक फैमिली बनाने की सोच चल रही है वो भी इसीलिए क्योंकि ये दोनों फैमिलीज भी काफ़ी रिलेटेड हैं इनका क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी काफ़ी रिलेटेड है फ्लार्स में सीम डिफरेंट ओके बट द डी एन ए इज रिलेटेड सो दीज टू फैमिलीज कैन बी कम्बाइंड टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप और लार्जर फैमिली और राइट सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द थ्री साइंसिस साइटोलॉजी फाइटो केमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी को हमने कैसे यूज किया है टेक्सोनमी में हमारी मदद करने के लिए ये छोटा सा डिस्कशन है इस पर और जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर आपको शॉर्ट नोट आ जाता है so uh, it is already a short video so it will be better if you note down all the data सारा कुछ नोट कर लीजिएगा बहुत बड़ा नहीं है ये वीडियो वैसे भी इसमें से आप कुछ छोड़ देंगे फिर जब याद करेंगे तो और कुछ छूट जाएगा तो एग्जाम में आप बहुत कम आउटपुट दे पाएंगे इसलिए it will be better if you note down the complete uh, material given in this video all right so this is the uh, end of this video thank you